Ernesto, no entiendes que su gente está en guerra con mi gente. No había nada, Toro. Te dije que lo tuvieras listo, hombre. Ciudad Juárez está atascado de papelitos con la foto de la rutila. Y están ofreciendo un buen billete para quien dé información sobre ella. ¿Quién? Pues, ¿quién más? El Santiago, hombre. ¿Sabes qué es lo más peor de todo esto? Que todos nuestros enemigos ahora saben que esa morra es tu hija. ¿Usted de verdad pensó, general, que yo me iba a perder el showcito? No, 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 no. no. Usted ahí, quietecito, que nosotras nos vamos a encargar de todo. Porque te vas a ir para Guadalajara a hacer una chamba. El Cherry y el López te van a decir dónde encontrar a esa vieja. La matas. Buenos días, señora gobernadora. Disculpen que llegue así, pero lo que tengo que decirles es muy grave. La licenciada Elsa Marín está en manos de José María Venegas. Al parecer, está secuestrada. A ver, ¿qué parte de tu cerebrito? Te dijo que era buena idea poner una foto de mi hija y ofrecer una recompensa. ¡Eh, imbécil! ¡Eh! ¡Contéstame! ¡Ah, no! ¿Qué estabas pensando? ¿Eh? ¡Contéstame, idiota! Aurelio, déjalo, por favor. Aurelio, ¿qué vas a ganar matándome? Eso no te va a devolver a tu hija. Teníamos que hacer algo para encontrarla. A ver, par de idiotas. ¿Qué no se ponen a pensar que las personas que la tienen la pueden estar descuartizando ahorita? A lo mejor ya está ¿Quién muerta. ¿Quién es la tiene? ¿Quién es? El imbécil de Ernesto. Estoy seguro que ese cap está trabajando con el Chema Venegas. A ver, Jimena, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dejaron a mí? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Si yo soy el narcotraficante! ¡Yo inventé el narcotráfico! ¿A qué te dedicas tú, eh? ¿A qué ch... te dedicas tú? A joder la vida nomás a eso. ¿Y tú a qué ch... te dedicas, eh? ¿A ser zapatero? Pues zapatero su zapato, c... ¡No! ¡Por favor, la niña está adentro! Tú no vas a suplantarme, c... Aunque vuelvas a nacer, me vas a suplantar. Y tú, Jimena, ¿sabes por qué te dejé a mis hijas? Por lástima, nada más, y por ellas. Que fue un grave error. Hace rato vi salir al Aurelio. ¿A dónde fue así tan enojado como estaba? ¿Eh? Pues le voy a decir la verdad, ma. No encontramos a la rutila. La mustia nos dijo que ya no andaba con el Ernesto. Ah. Y pues que se nos pela con él. No, si no pueden negar la cruz de su parroquia. <risa> que Dios me perdone, pero es la viva estampa de su padre. Yo la veo y luego, luego me recuerda a la Aurelio cuando tenía su edad. Hija de tigre de pintito. loca o qué? Víctor, no me grites, ¿sí? No estoy para broncas y si te pones así te cuelgo mejor. Ay, por favor, yo te puedo gritar y decir lo que quiera, Bausa. ¿Sabes el desmadre que se está haciendo aquí por tu culpa? Es que no entiendo por qué se tiene que hacer un desmadre. Ya soy mayor de edad, no quería seguir viviendo así y ahorita estoy haciendo lo que yo quiera. Por eso lo estás haciendo, pero a costa de todos nosotros no seas cap... Así no se hacen las cosas. Pasó, Toro. ¿Cómo va la acción? Mira lo que trae. Pues sí, está hablando por teléfono. ¿Que no le revisaron las cosas o qué? Sí, claro que sí, Chema. Pues órale, vas, quítaselo. Dale, más inteligente está, güey. ¿eh? Ay, Víctor. ¿Y qué? ¿Tú me vas a decir cómo hacer las cosas? Tú. Buenos días, señorita. Nada más pasaba a ver si todo estaba bien. 
Si todo está bien. Ah, qué bueno. Dice mi patrón que en un ratito viene a verla. ¿Aquí? Yo también puedo ir a la sala. Sí, claro. Donde usted quiere. Con permiso. Y me importan los demás. Sobre todo mis hijas. Ustedes dos. Ustedes dos me valen. Papá. Hija. ¿Ya apareció Rutila? Miro lindo. Agencia de mi trago. Sí, mi general. Ah, qué hermosos ojos veo, mira nomás. Mi general, qué contento le veo. ¿No será que tiene una noche de esas locas? <risa> Más que eso, ¿sabe? Un buen sexo y dinero. Siempre dejan estos semblantes. ¿Qué le parece? <risa> Pero ya veo que se chismean entre ustedes, ¿verdad? Las viejas ya le contó su amiga. Qué bárbaras. General. Se lo ha pasado también con mi mujer, que me lo viene a rastregar en la cara. Si fuera tu mujer, no hubiera estado en mi cama oxigenado. ¿Sabes? Andas tragando camote. <risa> Perdón, pero es que es la verdad. Te voy a decir que es mi mujer. Quiero a toda mi gente de seguridad indagando con discreción sobre el paradero de Elsa Marín. Encárgate de eso, por favor, Ignacio. Y también de convocar una rueda de prensa para mañana mismo. Hay que afrontar esto. A ver, Victoria. ¿Estás segura que quieres hacer público esto? Sí. Tenemos un día para investigar moviendo los hilos de la policía. Es mi deber como gobernadora. La gente como Venegas solo entiende con violencia. Esos delincuentes no conocen la paz, no conocen el diálogo. Por eso es por lo que hay que exterminarlos. Pero ¿cómo puedes hablar así, Ignacio? Entiendo que haya sido muy dolorosa la muerte de tu papá, pero existe un Estado de Derecho al cual tenemos que respetar y defender. Bueno, está bien. Voy a preparar todo para tu conferencia de prensa de mañana. Diana, por favor, háblale al general Garnica. Dile que lo espero en mi despacho. Sí, señora. Con permiso. Clávamelo, cap. Demuéstrame que es tu vieja, cap. Clávamelo. Ten los gua... Pica chupín de mierda. Cállate, bucato. Clávamelo. Cállate. No. No te mato nomás porque tuviste los guapos de enfrentarme. Pero la próxima vez... Con esto te hago confeti, ¿me entiendes, pendejo? A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Y tu pinche maridito. Vienen a mamá. aquí y no quieren compartir. Ahí edúcalo al pen. Yo ya tenía controlada la situación. ¿Por qué la tenías que cagar? Hijita, pues ya sabes cómo es tu papá de cascarrabias cuando alguien se porta mal. No, pórtate bien. Yo siempre me porto bien. ¿Sigues en mal humor? ¿No vas a contestar? No, mi amor. Eso es lo más importante de mi vida. No importa quién sea, no voy a contestar. <risa> Mi amor, tenía muchas ganas de hablar contigo, pero no te pude llamar antes. Danilo, aquí están pasando cosas muy fuertes que quiero consultarte. Llámame cuando pueda, ¿sí? Te 
te acabo de dejar un mensaje. Ay, perdona, Victoria, soy yo, Fernanda. Disculpa si te decepcioné. No, 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 Fernanda, para nada. Es simplemente que le estaba dejando un mensaje a su hermano y... Y no contesta. Sí, yo también ya traté de comunicarme con él y nada. Pero bueno, si te llamaba es porque me gustaría platicar contigo un asunto delicado. Que me dieras tu opinión. Eh, eso sí, sin que Danilo se entere. ¿Se puede? Ay, pues es que hoy tengo el día muy complicado, pero en la noche puede estar bien, ¿le parece? Perfecto. ¿Vienes o voy a tu casa? En mi casa, a las nueve. Muy bien. A las nueve, entonces. Eh, gracias. Chao. ¿Jugando con Candela, Mónica? ¿Alguien te habló, Lilo? Allá no molestes. Estoy aburrida y me dieron ganas de jugar un rato a la cuñada. Eso es todo. Ah, y una recomendación. No le vayas con el chisme a Aurelio. Entonces me desaparecen todas las fotos de una, ¿eh? ¿Y quién, papá? De nadie, mi amor, de nadie. Ándale, vayas a jugar. Hoy te voy a despedirme de ti porque tengo que hablar con tu mamá de algo muy importante. Pórtate ¿Mm? bien y no saques locasillas. No. <risa> Ay. Ay, mamá, ven. Quédate conmigo un ratito. ¿Ah, sí? Mira esto. Es para que no sigan cometiendo estupideces. Y tú deja de pensar. Porque cada vez que lo haces, la ca... Si vuelve a suceder, ya sabes a dónde te vamos a mandar. Y si quieres averiguarlo, pregúntale a la Jimena. Adiós, mi chiquita. Ya los arrancaron casi todos, Chema. Nada más están checando a ver si no falta alguno. Está bueno, Torito. Y el güero ya se fue para Guadalajara. Ahora me toca actuar a mí. Fíjate nomás, ¿eh? ¿No le gustó la comida? Ya te la puedes llevar. Gracias. ¡Ay, no! ¿Pero cómo te pasó esto? ¿Cómo tiraste el jugo? ¡Ay, qué inútil eres! ¡Ya no prende! ¿Qué pasó? ¿Hay problemas o qué? 